Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Rabu, tanggal 31 Mei tahun 2023. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Inilah Injil Suci menurut Lukas. Bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zaharia dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya bersama dengan Elisabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bacaan Injil hari ini, Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56 terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, penginjil Lukas menceritakan kunjungan dan perjumpaan Maria dengan Elisabeth saudarinya. Sebuah perjumpaan yang luar biasa indahnya. Perjumpaan yang melahirkan keselamatan dan kebahagiaan umat manusia seluruhnya. Bagian kedua, berkisah tentang kidung pujian dan doa Maria karena pengalaman akan kehadiran keterlibatan dan penyertaan Allah dalam hidupnya. Dalam nyanyian pujian Maria ini, terungkap siapakah hakikat Allah itu sendiri, bagi dirinya dan bahkan bagi seluruh umat manusia. Maria bukanlah Allah, Maria juga bukan seorang Dewi. Dia adalah seorang manusia biasa. Kehebatan Maria terletak pada kesediaannya untuk bekerja sama dengan Allah dalam seluruh hidupnya. Kesediaan yang sama dituntut dari kita para pengikut Kristus zaman ini. Marilah berdoa, Ya Allah Bapa di surga, semoga Bunda Maria yang telah kau angkat ke surga, memberi harapan pasti kepada kami yang masih hidup di dunia ini, akan dapat juga masuk dalam kerajaanmu. Mampukanlah kami untuk mencontoh teladan Bunda Maria. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.